böyle bir mübarek gecede, regaib kandilinde sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyum. Hepinize buradan selamlar, saygılar, sevgiler gönderiyorum. Cenab-ı Allah bu güzel kandilimizi, regaib kandilimizde etmiş olduğumuz duaları, etmiş olduğumuz ibadet ve zikirleri kabul eylesin inşallah. Bizleri yurt içinden ve yurt dışından izleyen bütün kardeşlerimize bugünün duaları, bugünün zikirleri, bugünün sevapları onlara da gitsin inşallah diyoruz. Artık üç aylara girdik, mübarek üç aylar. Recep, Şaban, Ramazan. Tabi e, bu ayların e, büyük önemi var. Artık yavaş yavaş regaib kandili gibi gecelerde Ramazan'ın yaklaştığına dair işaretler de gelmekte. Önemli olan bu mübarek üç ayları güzel şekilde değerlendirmek, o üç ayların maneviyatından, e, güzelliğinden ve sevaplarından kazanabildiğimiz kadar kazanmak. Sevgili dostlar hepimizin işleri var, güçleri var, dünya meşguliyeti var ama bunun yanında elbette ki bu güzel dinimiz olan İslam, bu mucize kitap olan Kur'an ve alemlere rahmet olarak inmiş olan sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimizin bizlere buyurduğu gibi ibadet yapmak, sabretmek, şükretmek, hakka sığınmak en güzeli. İnsanlık yıllardan beri bir kötülük veya bir güzellik veya bir stres veya bir savaş gibi dünya genelinde birçok olaylar yaşıyor. Önemli olan nefsimize kendimizin aynasında, ibret aynasında bakıp ilk önce kendi hatalarımızı düzeltmek, daha sonra da çevremizde ulaşabildiğimiz kadar insana güzellikleri teşvik etmek, kötü alışkanlıklarını bırakmasını istemek ve güzel bir arkadaş olmak, güzel bir dost olmak, güzel bir akraba olmak, güzel bir kardeş olmak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Tabii birçok izleyicimiz regaib gecesi gibi kandillerde ne dua edelim, nasıl zikredelim diye yine sağ olsunlar mesaj atıyorlar. Bizlerin sayfasını takip eden değerli hanımefendi bacılarımıza, kardeşlerimize ve e, benden büyüklere, benden küçüklere elimizden geldiğince tasavvufla ilgili, sufi dünyası ile ilgili ve özellikle mucize olan ayet ve dualarla ilgili paylaşımlar yapmaya devam ediyoruz. Sevgili dostlar bu gece Allahü Teala'nın güzel isimlerinden ne kadar çekebilirsek, ne kadar nafile namaz kalabilirsek, ne kadar tövbe edip estağfurullah elazim dersek ve Kur'an-ı Kerim'den hem ayetleri okuyup hem de manalarını okursak o kadar bizim için çok iyidir. Özellikle şunu okuyun, özellikle bunu okuyun demiyorum. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in bütün ayetleri şifa, Cenab-ı Allah'ın bütün isimleri en güzel. Bu isimlerle birlikte zikrettiğiniz zaman inanın ki o güzel melaikeler de sizlerle birlikte o zikre katılırlar ve sizin üzerinize o güzel cennet kokuları sürülür. İbadet, dua, zikir herhangi bir menfaat için çekilmez. Allah rızası için çekilir. Çeken insana mutlaka ve mutlaka manevi şifa ulaşır. Bakın bunda hiç tereddütünüz olmasın. İbadetlerinizi yaparken dünya işlerini düşünmekten öte durun. Ee, i̇şte yarın ne yapacağım, yemek ne yapacağım, evi temizleyeyim mi, işte şuraya gideyim mi? Bunları kafanızdan atarak sakin bir odada namaz abdesti alarak bol bol hem vakit namazını hem de nafile namazları hem de tövbe namazı kılarak elinize güzel tesbihinizi alarak Cenab-ı Allah'ın hangi ismini biliyorsanız, hangi duayı biliyorsanız bunları ederek Cenab-ı Allah'a sığınmak en güzeli. Biliyorsunuz Ramazan'da Kadir Gecesi denilen çok çok çok bin aydan hayırlı da bir gece var. Tabii ki o geceyle inşallah ulaşırsak o geceyle ilgili de sizlere bilgi vermeye çalışacağım. Elbette ki mesela bir Kenzül Aş duası, bir Yasin-i Şerif, bir Bakara suresi, Nas, Felak, Ayet-el Kürsi gibi dualar, La ilahe illallah zikri, Estağfurullah zikri, Hasbinallahu ve nimel zikri, La galibe illallah zikri, Mafi kalbi gayrullah zikri, La ilahe illente subhaneke inni küntü mine zalimin zikri gibi birçok zikirleri çekebilirsiniz. Önemli olan hangi zikri çekerseniz çekin, o zikre konsantre olup, 
onun içerisindeymiş gibi hissetmek ve zikirleri çekerken Cenab-ı Allah'ın güç ve kuvvetini yarattığı nimetleri kainatı düşünerek, şükrederek, elhamdülillah diyerek çekmek çok önemli. Şeytan zikir çeken insanlara vesvese verebilir. Şeytan zikir çeken insanlara o anda bir meşguliyet çıkartabilir. Siz bunu öteleyin. Ha, aynı peygamberlerin şeytanı taşlaması gibi siz de zikirle, Duayla şeytana taş atmış oluyorsunuz. Bakın bu çok önemli. Biliyorsunuz hac vazifesi sırasında şeytan taşlaması var. Biz de evlerimizde dua ve zikir ettiğimiz zaman aynen şeytanı taşlamış oluyoruz. Nefsimizdeki kötülükleri taşlamış oluyoruz. Namaz insanı kötülüklerden, ahlaksızlıktan, edepsizlikten alıkoyar. Merhamet verir, güzellik verir ve tevazu kazandırır. Bakın bunlar çok önemli. Namaz üzerinde durulması gereken en önemli ibadetlerden biridir. Ve aynı zamanda oruç ibadeti de içerisinde içerisine riya katılmayan sadece kul ile Allah'ın arasında onun bildiği bir ibadettir. E, e, oruç insanda e, büyük bir sıhhat meydana getirir. İnsanın e, nimetlere kavuşamayan insanların neler çektiğini öğrenmesini ge- e, gerektirir ve aynı zamanda da verilen nimetlere şükrü öğretir. Sevgili dostlar, hep dua diyorum, hep ayet diyorum, hep zikir diyorum. Bunun sebebi şudur. İnsanın hayatta maneviyat olarak tutunacak bir dal gerekiyor. Sadece yemek, içmek, nefsini tatmin etmek, eğlenmek, gülmek, şu etmek, bu etmek bunların hepsi gelip geçici. Ama ruhunuzu, gönlünüzü ve kalbinizi ancak maneviyatla tedavi edebilirsiniz. Beni izleyen değerli bacılarıma, hanımefendilere ve kardeşlerime sesleniyorum. Mutlaka Kur'an'daki bu ayeti aklınıza getirin. Kim Allahü Teala'ya sığınırsa kopmaz bir kulpa sarılmıştır elhamdülillah. Paranın verdiği lezzet, nefsin verdiği lezzet, yemenin içmenin verdiği lezzet, eğlencenin verdiği lezzet, dünya hayatının verdiği lezzet gelip geçici. Çünkü bir ömür kadar. Ne yaparsanız yapın, ne kadar para biriktirirseniz, mal, şöhret, ne olursanız olun, istediğiniz kadar güzel olun, istediğiniz kadar nefsinizi tatmin edin, bunları bırakıp gideceğiz. Ve bu nimetler ve vücudumuzdaki emanetlerden dolayı, vücudumuzdaki ilgili olaylardan dolayı, işlediğimiz günahlardan dolayı hesap vereceğiz. Allah hesap günümüzde yardımcımız olsun. Cenab-ı Allah o mahşer gününde kabirlerden dirilip kalktığımız zaman Cenab-ı Allah'ın karşısında rezil olmamamızı nasip etsin. Sağ defterlerimizin sağ tarafından verilmemizi nasip etsin. Bu geceye özel bir kandil duası edeceğim. O videomuzu da inşallah dinlemeyi sakın unutmayın. Şimdiden Hepinize saygılar, selamlar, dualar, zikirlerle, şükürle ve özellikle ve özellikle bakın bu çok önemli. Kur'an okuyarak şifa olmasını diliyorum. Ben de bir kardeşiniz olarak bana da dua ederseniz, bana da güzel e, dualarınıza yer ayırırsanız çok teşekkür ederim. Benim için en önemli hediye nedir biliyor musunuz? Para pul değil. Birisinin bana arkamdan Allah razı olsun Gökhan abi demesidir. Ben buna çok önem veriyorum. Sizden de Allah razı olsun. Allahü Teala'ya emanet olun. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.